you are. Qiang, you're always waiting for me. I'll tell you to say goodbye. Luoya told you, I'm going to fall down. 你这是不是一时冲动啊？我想了很久了，还是离开这里的好。你要走，是为了我吗？过去的事情就让它过去吧。只要你。梅老板，于老板，这两天我接收了很多的日军密电，初步分析，这是有关最高军事会议的。还有两天，峰会就要开始了。在这个时候，接获诸多的密电，难道日军会对我军事会议有所行动？梅老板。这件事情事关重大，我们宁愿信其有，不可信其无。我觉得我们应该及时向上峰汇报，更改会议的时间和地点。我马上汇报。梅老板，嗯，为了这次军事会议，黑石启用了三 A 密码系统。三 A 密码的解码本，曾经落到过他人之手。嗯，是。李克强就看过解码本，不过他死了。秦敖也看过。你什么意思？只要是黑石以外的人知道，不管是谁，都有泄密的可能。秦昊已经离开黑石，春晓，防患于未然。好，既然这样，我就开始使用美国政府警报机关使用的安全密码系统 SHA 网。好，就这样。为了防止机密情报的泄露。在军事会议召开之前，对所有知情人的发报机都要安置监察系统，二十四小时关注收发报的情况。报告，进来。老板，这是你要的材料。啊，放那儿吧。嗯。哎，刘昭，来来，我给你介绍一下，这就是刘昭。国共合办的长沙密电谍报培训班的学员，这是于老板，这是陆组长，这是亚德利先生。你们好。<笑>我们黑市又多了一个漂亮的姑娘。刘昭很好学，人也聪明，你们多带带她，多培养培养她，啊。哪来的呀，漂亮姑娘？新来的。哎呀，你这个坏小子！刘昭，我给你介绍一下，这位是砍手，这位是卢家。你们好。父老乡亲，龙国府的衔接素昧，在座有个老少爷们儿啊，兄弟今天来到龙贵大码头，刚才那段不算，再给大家表一段小口技
，一个小羊倌，赶着一群羊回到村口，突然一个大黄狗窜了出来，小黄狗一慌，羊鼻一甩，啪，那羊群一阵大乱。哎，大家说强不强啊？好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好我们师徒俩出来挣钱不容易，哎，都是为了点生活费。这个钱是我老婆在家要生孩子了，带着高抬贵手，放我们一马吗？你这老头是不懂事儿啊！放你条生路可以，我在道上这么多年立下的规矩，要是坏了的话，我以后还怎么混呢？啊，大爷啊，就钱给我拿了，一下吧。拿了，谁让老子动手？敬酒不吃吃罚酒啊！走，你站住，把钱拿出来。要喝，这吃到变了哈，这小丫头片子也出来抛头露面的了。哎呀，你这么大劲儿，倒是留着打鬼子去啊！在这欺负老人和小孩，算什么东西？臭丫头，你他妈敢教训本少爷啊！哎呦喂！哎呦，哎呦哎呦哎呦哎呦错了，错了，错了。听见他刚才说的话了吗？嗯、呃，听见，听见了。以后有力气去打日本去。嗯、呃，小日本，听见了吗？嗯、呃，去，滚！哎呀，快走，快跑，快走，快走，走。志志哥哥，老先生，拿着。先生，谢谢你。谢谢先生。卡少，谢谢。不客气。哎，你一个女孩子，怎么就招那帮狗来？那万一啊？万一你没碰巧路过，我就吃亏了呗。我看着他欺负人，一生气就站出来了，也没想什么后果。以后碰到这种事儿，还是小心点。这么晚了，是人是鬼啊？到头何处问平生？西楼夜嘛，可是个好去处。西楼四下无人，正可把酒一叙听说那个姓李的替你背了汉奸之名是这样的。是的，长官。现在所有的人都认为李克江才是真正的独臂大盗。<笑>啊，你们中国人常常说“杀身成仁”，真是让人感动啊。长官，我不明白您的意思。我的意思，你明白不明白，都不重要。你说那个姓李的，会是傻子吗？他用死来唤醒你，弃暗投明，这个意思你不明白吗？哦，真是枉费了他一片苦心呐、啊。李克强怎么想的，我当然清楚。但是我马上就要暴露了。我不能不找个替罪羊
我想长官你们忽略了，我也是使了计谋的。哈哈哈哈哈哈！哎呀，这可真是道高一尺，魔高一丈啊！我很了解李克强，他从小就读东周列国，满脑子都是什么“天日心如镜，春秋意薄云”。嗯，好，啊，能把自己有知遇之恩的人拿来垫背，好。有前途，我没得选择。为了完成任务，我只能自保，步步为营。啊，看来皇军还是有用人之明的。<笑>不过，黑市的人个个都是人精，特别是那个叫陆牙的共党，非常难对付。你师的这一计，未必能瞒过他们吧？在我眼中，他们没什么区别。不过，请长官放心，今后的事情我已经做好了打算。我不管你有什么想法、什么打算，我只要你明白，我要的是什么就行。当然。谁？是我，凯舍哥哥。刘忠，这么晚了，你怎么不睡？跑这儿干嘛？你不也没睡吗？你又在这儿干嘛呀？凯舍哥哥，我知道你有心事。你知道，我们黑市以前有个叫李克江的人，我常常听他们在背后骂他，说他是汉奸。可是，却从来没有人敢在你面前提这个名字。所有人都不相信。其实李大哥是个好人。我相信。相信，嗯，我信。以前我也以为是你不愿意面对现实，可都过了这么久了，你心里一直沉甸甸的，像是装成很重的心事。你不愿意说出来，肯定有你的道理吧？可是既然你说出来，那我肯定相信你。刘总，嗯，可不可以帮我一个忙？时间、地点已经暗中变更，居然还是让日本人知道了消息。那轰炸的时间、方位有没有偏差？有没有可能是误炸？三家轰炸机，十二枚炸弹，同时从不同角度投向会场，不可能是误炸。是谁走漏了已经暗中变更的会议信息啊？雅德利，走，去找雅德利。
从会议信息决定变更后，我就开始对所有知情人员的发报机进行二十四个小时的监察。呃，并没有发现任何人收发过莫名的情报。你再好好想想，夏德林，再仔细想想，有没有可能有疏漏的环节？没有。事关重大，我绝不敢怠慢。你知道你这么说的意义吗？知道。既然。监察没有发现任何人收发过莫名的情报，那么，如果真的有人走漏了消息，这内鬼最有可能是在检查情报的人员内，也就是我亚德利。<笑>你倒都明白，明白。可我说的句句，都是实话。我知道，我知道你说的是实话。可我得知道，这情报到底是怎么变出去的。老板，郭仲恒、郭特派员来了，他要把贾德利带走。好久不见了，别来无恙。我今天特意给您准备了。梅老板，坏了你的好兴致了。今天我可不是来叙旧的。我知道，我知道。哎，老兄啊，能不能看在咱们多年的情分上，给我一段时间，让我们黑市先把这件事情弄清楚，到时候一定给您一个满意的答复。老兄。你知不知道，峰会遭炸，这是多大的事？天都塌了，总部都乱成一锅粥了。这可不是你黑市内部的问题了呀，郭长官，您看这事情能不能再商量商量？梅老板，对不起了，带走。郭长官，郭长官，请留步。郭长官。情报泄露可能另有渠道，另有渠道。亚德利自己都承认，他对所有知情人员的发报机进行了二十四小时监察，并没有发现任何人员收发到莫名情报。罗家，我我单独为老大践行的时候，席间不经意把更改军事会议的情报告诉他了。你老大，勤熬。不过，事儿是这样，可我绝对不相信老大是内鬼。他不是调走了吗？正是因为勤熬调离了黑市，所以亚德利并没有对他的发报机进行二十四小时的监察。郭长官，这下可以把亚德利给摘清了吧？如果这个内鬼在亚德利和另外一个人身上，那肯定不是亚德利，否则他就不会承认这份监测结果了。既然这样，我再给你一段时间。好，希望你尽快的查清楚事情。告辞。郭长官，郭长官慢走，速不远送。成事不足，败事有余。老板，我承认，泄露机密情报是我的错。可您这么说，就是认定我老大是汉奸了。他是不是汉奸，看看这个就知道。来，老板。
，你怎么想起来去监察秦敖了？不是，你也不懂技术啊。这是刘昭帮我弄的。我在暗地里请刘昭帮忙，一直在秘密对秦敖进行监控。就在军事会议前夕，秦敖的确收发过不明情报。嗯，现在把问题都集中在秦敖身上了。等等，秦敖目前已经离开了黑市，他所收发的情报很有可能是黑市所不知道的高报团的情报，借此就断定他是内奸，是不是太武断了？总之他嫌疑最大，他不是内奸，难道亚德利是内奸？梅老板，在没有拿到秦敖的确凿证据之前，对秦敖还是暗中调查比较好，暗中调查。说的轻松，秦敖本身就是搞情报出身的，要想调查他，谈何容易啊！如果他真的是有问题的话，让你们哪一个人去接触他，他不怀着一万个心眼儿来防着你们啊？如果我们可以找到一个秦敖并不认识的人，再有一个合适的机会去接近他，或许能发现点什么。春晓，再查一下秦敖的档案吧，他的祖籍。儿时的朋友，大学同学，看看有没有机会。好吧，我想起来了，秦敖的母亲是浙江慈溪人。浙江慈溪，我老乡啊。为什么一定要让你去？不行，坚决不行。你才来多长时间，根本一点经验都没有吗？我能行的，老板专门派人调查了秦敖母亲家里的情况，各方面都很仔细，我都能倒背如流了。那要是秦敖看出什么破绽怎么办？他能看出什么破绽？你想想，秦萧氏嫁入秦家以后，就很少再与姐妹们走动。秦敖只是在很小的时候回过慈溪老家，见过他的小表弟和小表妹。我呢，与其中的一个小表妹年纪相仿，这二十多年过去了，秦敖他自然分辨不出这个表妹的容貌了。那可是，哎呀，哪有那么多可是、啊？再说了，今年慈禧洪灾，好多人都背井离乡，四处逃难去了，这是大家都知道的。我就假扮成秦敖的表妹刘小荷，去投奔他这个表哥。这年纪相仿，口音吻合，再加上又了解慈禧的风土人情。还会有什么问题呢？刘忠，你根本不知道秦敖有多阴险。不行，我还是不能让你去。我现在就去跟老板说。哎哎，看守，你你不许去。我没问题的，你就放心吧。也许人家秦敖根本就不是什么坏人，我也根本没什么危险的。有什么权利不许我去？你是我什么人？你有什么资格说允不允许我去的话？别说是任务有什么危险，即便是随时牺牲性命，我选择去那是我的权利，我的荣耀。你凭什么干涉我姑娘，你有什么事吗？请问，这是秦敖的家吗？哦，你找我们少爷呀？啊、哦，我是他乡下的表妹，我叫刘小荷。哦，啊，哦，那就请进吧。哎呀，真是不敢想象啊！姑娘大了，变化真大。我记得我上次见你的时候，你才不记事儿的吧？我想还是不记事儿呢
，否则有这么一个英俊的表哥，怎么会不记得？<笑>嗯，表哥，这次我这么突然来投奔你，给你添麻烦了。哎，一家人不说两家话。我这也是一直没机会回家里看看，没想到家里这么些年发生这么多事情。这庄稼人。靠天吃饭，年头不好，世道不济，便什么都没了。啊，不提这些了。呃，我已经让下人把你的房间打扫好了。你也累了，该休息休息。晚饭的时候我去叫你。老吴，哎，带表小姐下去休息吧。好。嗯，谢谢表哥。去吧。嗯，那我先下去了。哎，表小姐，来，请跟我来。嗯昭终于发现了证据，这些与最高军事会议相关的种种数据，足以证明黑市对秦敖的怀疑是对的。什么事儿？我接到刘昭发过来的密电，他发现了一些线索，和我们约定，明天早晨在城东菜市场见面。刘昭没有危险吧？没有，放心，他应该是安全的。那就好。我明天亲自带人去。春晓，我和你一块儿去。
吴大爷，姑娘，啊，你自己有危险了都不知道。跟我来。卖茶呀！灯挂了，挂，卖茶呀！大爷。只是想到早市去随便逛逛。你刚才说什么危险不危险的？姑娘，你跟我说实话，你来秦家接近少爷，是不是带着什么特殊的使命啊？吴大爷。你说什么啊？我不明白。哎，姑娘，其实我知道你根本不是少爷的表妹，也不是什么刘小荷，你叫刘昭。吴大爷，你说什么？我一个字儿也听不懂。算了，姑娘。你不跟我说实话没关系，可我要告诉你一个秘密：在秦家，早有日本特务潜伏，他在暗中协助秦敖，也在监视着秦敖。啊！日本特务协助秦敖？吴大爷，你的意思是，秦敖？是日本人的人。嗯，我不跟你说暗话。其实这个日本特务早就发现了你的动机，你已经很危险了。吴大爷，原来你什么都知道了。其实我知道的要比你想象的多。我正在努力找到这个日本特务。争取尽快的把他揪出来。据最新的情报说，他有一个特征，嗯，少两颗门牙。少两颗门牙，吴大爷，你怎么知道这么多？你到底是什么人啊？你是不是在秦昊身边潜伏了多年的地下党啊？哈
，都这个时候了，刘钊怎么还不来？会不会出什么事儿？少女，在如花的年纪就如此悲惨的死去，这就是生逢乱世的悲哀。在大时代的阴影下，不知道还有多少像这样可爱单纯的生命，突然直面死亡。在生命结束前那一刹那，他是否有过恐怖和绝望，无人知晓。刘老板，刘钊到底是怎么死的？被人摔死的。秦傲杀人从来都是一枪毙命，他为什么要一下一下的摔死刘钊？你们，你们都不说话，我知道，你们都认定是他干的，可我不信。不把证据摆在我面前，我就不信他是汉奸。你们忘了，他进过日本人的监狱，那么粗的钢筋插进腿里，他都认了。我不信他是汉奸，我不信。你信吗？我知道，你喜欢他很多年。这么多年，难道你喜欢的是日本人的一条狗吗？这什么事情啊？慌慌张张的。老板，看守疯了，红着眼睛，拎着刀，非要找秦瑶报仇。什么？我马上带你去。去吧，不要闹出什么事来。是。这个看守刘钊送到我身边来，这样。开少，你冷静点。这这这这,这，放开我！开少，你冷静一点，你听我说，这不是解决问题的办法，你先给我回去，听见没有？你真想，你一直护着秦昊，你跟他狼狈为战争风景人，你想让李大哥跟刘钊忙死吗？放开！狗蛋走！走，来啊！啊，放开我！你吞小子给他背回家，你听我，你吞小子，我不听。即使我们有足够的证据抵补秦傲，那也轮不到你呀、啊！你算是干什么的呀
，暗杀的话，你得选个月黑风高的日子，总得带把枪吧？哼，梅老板，砍手他是一时冲动，我不是冲动。即便你们今天把我抓起来，我照样还是不会饶他。说两句，你看看，你们看看，他嘴还那么硬，把他给我关起来，省得给我出去惹事。带走，是。放开我！你们这帮混蛋，不去抓韩家，反倒关我！放开我！你这帮混蛋，放开我！真的关到牢里吗？把他关到自己的房间里，找两个弟兄看着就行了。等等，不准难为他。Oh.、Uh -huh.